给我打开柜。段叔，你说什么？我说你下车看看。你没事吧？我没事儿。怎么开的车？来，我扶你起来。不是你们撞的，是我闪躲不及，我就是崴了一下脚而已。他不是都看，他不是都他都断腿儿。呃，他还说什么？段段，你叽里咕噜的说啥呢？到时候就看咱俩默契。他说。对不起啊，对不起啊，非常对不起。姑妈，一个个送回堆儿，堆儿堆儿，都嘎给嘎堆儿，都嘎他妈的都他妈堆儿。闭嘴！你说什么？我说他把你撞伤了，谁负责？再这样，我把他送回去。呃，扶一堆儿。哎，哎，我给我打堆儿。哎呀，不行，你的脚肿了，我要送你去医院。我没事儿，不用。不行，我都够堆儿，我都够堆儿。哎，是我，让赵医生把今天的专家门诊往后推迟。我有非常紧急的情况，我要带一个很重要的人过去。嗯，十五分钟到，十五一堆儿。啊？沙卡拉卡，沙沙沙卡拉卡，嘚儿嘚儿嘚儿。小心小心。没事儿。真的特别谢谢你啊。其实我的脚没什么事儿，结果还耽误你那么长时间。哎，这是哪儿的话？我把你撞了，送你来医院是应该的。他已经没事了，你赶紧开车让方小姐上车。大，慢点啊。干少，你司机是哪儿的人啊？哦，非洲。是这样，前些年呢，我去非洲探险，被当地的一只毒虫蛰伤了，险些丧命，是母威尔救了我。我看他人不错，就把他带回国。他什么都好，就是有些呆。不过我把他送回去，还不好生活，怪可怜的。那他说话你听得懂吗？呃，大多是靠猜的，呃，不过他还是能听懂很多中文的，呃，只是说的不太好。你好。嗯。五位，加工加工队。啊啊啊！你好。你好。行，你家在哪？我送你回家吧。哎，我还没下班呢，你还是送我回单位吧。这是什么话？你受伤了还要回去上班？这样，我给你 boss 打个电话，让他给你放个假。啊，这不太好吧？我的脚其实没什么事儿，你看，你真没什么事儿。加工什么短？超级长。短。多卡多卡，迈开快，立直立直拉勒得呀！我卡卡立卡哇！他唱的这是什么呀？呃，可能是非洲小调。听着还挺耳熟。一根儿苦，都该他哇！啦啦噜噜噜。对呀，林悠扬昨天晚上又来找我了，你说我可怎么办啊？这样，周一，你要是今天中午有空，我请你吃个饭。我们错过了这个晚霞，今天黄昏，我一会儿给你。没人看到我们手拉手，那时蓝色的夜。正渐渐落到天下，我们错过了。脚还疼吗？我
我的脚已经没事了。你怎么来了？今天忙完公司的事儿，我就来接你下班。日料还是牛排？呃，他们是？呃，他们是我的同事。啊，那一起吧，车也大。啊，我们就不去了吧？你们去，我们还有事我们先走了啊，拜拜。拜拜。呃，你那个非洲司机呢？啊，姆威尔，上次他犯了那么重的错误，必须严重惩罚。我让他正在家里面壁思过一个月了。方小姐，不会拒绝我吧想吃什么？随便点。嗯。怎么样？想好了吗？呃，我再看一下。这家店的带骨肋眼牛排不错，是从澳洲安格斯空运来的，值得尝一尝。我帮你点了一份小羊排。其实我不怎么爱吃羊肉。试试吧，这家店的羊是阿拉善细毛羊，还有一份烤婆沙拉，一份蘑菇汤。我也从来不吃蘑菇。要吃的。日本的研究人员从蘑菇的有效成分中分析出了一种分子量超过二百八十八的抗癌物质，能够有效地抑制癌细胞的生长，其作用比绿茶中的抗癌物质强一千倍。甜点的我们晚些再点。嗯，我还帮你点了一杯这家店里的招牌红酒。酒，我真的从来都不喝，从来不。Hart Brand 红酒。最大特点是 Graves 区的特殊泥土和矿石香气，口感浓烈而回味无穷，你一定会喜欢的。好，不，不好意思啊，我。喂，周一啊，对不起，对不起，我忘了。不是，我现在在，呃，这样吧，你等我一下啊。我今天本来约了我一闺蜜吃中饭，刚一路上也忘了跟她说一声，她现在打电话来，我想，要不然咱们改天。服务员。加一套餐具。好的。这样可以吗？嗯试试。你这么漂亮，男朋友一定很多吧？就一个。就一个？嗯，不是吧？你呢？你那么有钱，女朋友也不少吧？我也就一个。骗人！没骗你，小学就谈过一个，然后就没了。小学都谈过一个了，之后怎么可能会没有？交往不超过三天的，能算女朋友吗？
，你干嘛去啊？啊，上个洗手间。哦。我去，吃个午饭在这么贵的地方，吃顿饭都能买一包了吧？我昨儿刚认识了一男孩，好像对我有点意思。嗯，那是相当的有意思，就跟他们一样吧。行，你见的人多，等一会儿他回来了，你也帮我把把关。当然了，必须的。这位就是我跟你说的甘先生，你就叫甘少就好了。你好，甘少。你好，贺周一是吧？嗯，我看你很眼熟啊。是吗？我见过你。我我怎么没印象？前年我们报社办过一期《百大青年富豪榜》的专题，哎，坐吧。所有人都是我采访的，其中就有你，对吧？呃，对呀、啊。你看，你看。一定是不记得了，这是敷衍我。能理解，像您这样的青年才俊，接受采访太多了，啊，哪能记得像我们这种区区的小记者呀？嗯。啊，你要这么一说，我还好像有点印象了。我再提示你一下，采访你是在我们报社旁边的小白楼。哦，小白楼。对，小白楼，他们那有个小白楼，真的吗？那大家太有缘分了呀！是啊，真没想到这么有缘。小美，甘少，哎，我都忘了，采访你的时候，你说你的身家是多少来着？是六十五亿，还是七十亿？呃，这些都是数字嘛，都是敷衍。值一提，小淼，我公司真的有事，我俩先走了。你们吃完，我让司机送你们啊。啊，不用让司机送我了，你着急你先走，我自己可以回去的。行，对，呃，这卡没密码，你直接刷就行。你们在这吃，这羊排特别好吃。大记者，幸会，有缘再见。再见。你不说我都不知道他这么厉害啊！他人是不是还挺好的？嗯，相当不错。那你觉得我们可以交往吗？当然了，必须交往。我觉得他这人很有意思，很有想象力。你不深入了解，你都不知道他身上能有这么多故事。咱们走着看吧。我也很好奇，他身上还有什么是我们不知道的。每天都从这儿去城里打来回吗？对啊，我在二环、三环、四环都有房子，只不过平时不爱住。如果说我工作不忙的时候，还是愿意来这边住。那不会觉得太辛苦吗？怎么会呢？你想啊，城市里人多，车堵，房子密，很容易让人急躁的。只有住在这边，我才能享受到人生的滋味，对吗？绝对衣冠禽兽！哎，你说这这光装修就得花好几百万的房子，就搁着没人住，他妈气死我了！好，到了。哎，来了来了来了！啊，来来来来！啊，走走走走走！
谁来了？方淼啊！没谁。李段呢？段段早上起来才睡得香，不要叫他了。不要叫他。跑到郊游来了，你得叫他。老包，去厨房准备。周末，跟我一起开门迎。少爷，这位小姐是哦，方小姐，我的好朋友，方淼，这是我的管家索菲，整个别墅不可缺少的人物。方小姐好，你好，小周，接待客人。是，方小姐，请您把您的外套给我吧。嗯。谢谢啊。家里就你们几个吗？老爷太太都不在，正好赶上周末，家里有一半人都轮流放假。嗯。但是少爷，我还是有一句得问您：如果将来再带客人回来的话，您得告诉我一声，我好提前准备。我在，就我说了算。索菲，你别拿那套对付我爸我妈的对付我。<笑>少爷。我能问一下，方小姐是做什么的吗？我是演员，舞台剧演员。演员？啊、嗯。以前是啊，还是现在也是？我一直都是啊。少爷。等老爷回来，那我就跟老爷说，方小姐是金融公司的高管 ，OK？ 哎，你什么意思啊？客人进家门你就一直问东问西的。少爷，老爷的脾气您又不是不知道，家里这么多人，如果老爷问起来的话，呵呵我可是担待不起的。方小姐，不用紧张。将来您要是真跟我们少爷谈恋爱的话，哼，不做演员也罢，相信你早就有这样的心理准备了吧？啊！带方小姐回客房休息。小周，嗯，带方小姐回客房休息。方小姐，这边请。跟他去吧。你那些破花破古董什么的，没事吧？不能穿帮吧？老大，我的手艺你还不放心？我跟哥几个说了，只能看，别上手。脚还没干呢。哎，包括你这胡子。小姐，请。谢谢。哎，嗯，我想问一下，你们管家让我在这里休息是什么意思啊？少爷每天回家来之后都要小歇一会儿，然后跟老爷太太打个电话。管家呢，只是奉命行事而已。那，你们管家平时都这么严肃吗？我怎么有一种穿越的感觉啊？我们家祖上都是在清朝王府里面做事的。哦、oh, ，我呢也是顶着格格的身份才能在这里当女仆的。哦、oh, ，那我还。
还要在这边待多久啊？这个我也不知道，等下会有人来通知你的。我就在隔壁，有事儿呢，您就摇一下铃。小姐，您慢慢休息。这边走，这边呢都是我父亲的房间。你的管家要一直这样跟着我们吗？啊，是这样的，他拿着每个房间的钥匙，他要是不跟着，咱们什么都看不了。到了，这间呢是我父亲的吸烟室，里面有世界各地的纸烟、雪茄，还有中国古代鼻烟，咱们进去试试。不可以！不是我说话不好使吗？拿着开门。少爷，老爷不在。吸烟是不能的，老爷不在，我说了算，拿钥匙开门。不可以，不是我说话不好使，是不是？不好使，不是你怎么回事啊你？哎，算了算了，我本来也不吸烟。我想也是，淑女倒是不吸烟。嗯，我能不能冒昧的问一下，你家里到底是做什么的呀？我们家少爷祖上。是一直和英国有商贸往来的茶叶商人，后来战乱纷争，少爷祖上就一直到了英国的威尔士，直到少爷的父亲这一代才得以回国发展，一直都在做房地产呢、啊、纺织之类的项目。不过少爷自己投资的项目，跟家族的生意没多大关系，都是一些仓储啊、物流啊、网络投资什么的。方小姐要是乐意，以后少爷会慢慢讲给你听。如果有以后的话，我怎么感觉他才像这个别墅的主人？啊，是这样，这别墅里有多少佣人，有多少东西，包括佣人每个月开多少钱，他比我和我爸妈都清楚。所以这个别墅如果没有这个管家，就运转不起来了。嗯。这样，对面是我父亲的收藏室，我们进去看一下。不可以。为什么？这间储藏室里面是老爷从全球世界各地收藏来的古董名画，如果有损害，我可担不起这个责任。索菲，这是个玻璃门。我们站门口往里看还不行吗，方小姐？我想你应该知道什么是非礼勿视。这样，呃，我们到地下的酒窖去。我父亲在里面藏了很多好的酒，我们不可以。不是，酒窖是老爷的最爱，绝对不能打开。索菲，你怎么回事？我好不容易带淼淼来家里。你进门就问东问西，然后现在每个房间都不让进，你几个意思啊？少爷，您把这种女孩带回家里，我已经答应在老爷面前帮你打掩护了，可请你不要再继续挑战我的底线，规矩就是规矩。那我今天给你立个新规矩。本来也不懂呀，算了。方小姐，不好意思，这些都是家族成员必须遵守的，绝对不是针对你。淼淼，这样，我带你去游泳池，我们俩游个泳。方小姐，时间到。该用上了。啊
我们家的正餐是严格的依据了英国王室钻禧宴会的传统进行的。继承了维多利亚时代传承下来的传统，通常先由主人拿起餐巾纸，嗯，餐巾是以用餐开始，然后把餐巾放到餐桌下面，对折，平铺在大腿上。如果在用餐的过程当中打翻了酒杯什么的，你也可以捏起朝外的开口，然后朝上对折，切记。千万不要把餐巾纸去，餐巾拿到上面来。方小姐，这瓶红酒是拉托酒庄二零零三年出品的。拉托酒庄可是世界五大酒庄之一哦。啊，你要不要尝一尝？呃，我，管家。小淼在认识我之前从来不喝酒，自从跟我在一起，就彻底爱上红酒了。哦，啊，对不对？哦，哈哈哈哈对不对？哦，好吧只到三分之一吗？怎么这么满啊？最开始接手这个案子，我完全站在方淼的角度。但是，一对情侣要分手，肯定是各有各的问题。林悠扬的问题归林悠扬的问题，方淼可能问题更严重，所以不论结局怎么样，复合也好，分手也好，我觉得方淼可能很需要经历这一切，才能让他重新的认识自己，重新的认识这个世界。方小姐。你是在街边那些不入流的杂志里才学到的红酒礼仪，对吗？啊，我。红酒在欧洲历史上得益于基督教会，在圣经上曾经五百二十一次的提到过红酒。中世纪，红酒礼仪一直是法国人和法国宫廷所倡导的，然后其他宫廷。开始言传，嗯，然后宫廷与宫廷之间又发展出了不同的流派，不同流派与不同流派之间蕴藏着的，就是不同种族、不同民族与不同国家之间的文化。即便同时在法国，不同的贵族家庭都有着不同的贵族礼仪。哇，这么博大精深啊！嗯。我们家的礼仪是从勃肯第拐来三世家族的传统，也就是他的太爷爷。腓力三世贪杯一生，在他的酒桌上绝对不允许有人拿一半的酒杯喝酒。通常，在宴会开始之前，腓力三世公爵都会用纯正的肯迪亚口音。与在座的所有的来宾大声高歌：“阿斯蒂利亚！”什么意思啊？看清谁，一口闷。
Tinia. Ah. Tinia. Greet. Greet.桌子上刀叉的数量和每一道菜的数量是相同的，每一副刀叉配每一道菜。小淼，一会儿呢，上第一道菜的时候，你先用自己的第一副刀叉；上第二道菜的时候呢，再用这边的刀叉，以此类推，明白了吗？可以用餐了，方小姐，希望你能够享用一段美丽的美食。先尝尝看。这是帕布罗·卡萨尔斯二十年代的一张早期的唱片。你现在听到的呢，是舒曼的《梦幻曲》。其实，这个曲子在市面上现在大部分都是钢琴版本，而我觉得卡萨尔斯拉了这个大提琴的版本更为完美。你听。有一种老唱片的质感，仿佛，仿佛把人们一下子带回了到那个古典，还有美好的黄金时代。尤其是我们家人，他们对于音乐的修养更为看重。哦，我们舞台剧。
都是有专门的音乐设计老师的，呃，不过这些我以后可以学啊。这个嘛，怎么说呢？其实，底蕴这个东西，它绝对不是一天两天的事儿。你就比如说卡萨尔斯，大提琴是一种古典的乐器。在卡萨尔斯学琴的时候，当时流行的指法是绝对不足以演奏巴赫的无伴奏组曲，是卡萨尔斯完全重新组建了一套指法，才使得大提琴和巴赫的乐谱结合、呼应，是他赋予了大提琴一种新的生命。而卡萨尔斯最牛的，绝对不是他的音乐天赋。而是他举世闻名的拒绝的智能。拒绝的智能。拒绝的智能。卡萨尔斯一生特立独行，拒绝一切权贵。他先是拒绝了西班牙皇室的津贴，弗兰戈当政，他又拒绝了弗兰戈。二战时，他拒绝了希特勒和墨索里尼去德国和意大利演奏。五零年，美国认了弗兰戈政权，他又拒绝了美国。哇，这个人，他拒绝这个，拒绝那个，那那他会到哪去演奏呢？他哪儿也不去，他就在比利牛斯山一个荒凉的小镇举办了自己的音乐节，世界第一流的音乐家争相参加，却没有一个有他那么辉煌的。拒绝成就，他通过拒绝维护了内心的高贵，使得他的音乐听起来有一种绝不妥协的骨气。由拒绝的智能打造的卡萨尔斯，才是这个世界上。很喜欢你，你留下来陪我好吗？我还有事儿
啥锅呀？你说的要羞辱方淼，用尽办法让她的自尊心跌到谷底，主动放弃一个物质女人的想法，可每一次她都扛过来了。就说咱最初的撞车偶遇机会吧，就因为是辆百万豪车。我还没砸给油呢，他直接就给跪了。这得多渴望撞上个霸道总裁！你没事吧？我没事儿，不是你们撞的，是我闪躲不及。这是多大的勇气和决心！还有什么不吃羊肉、不吃蘑菇、不喝红酒，那都不是事儿。为了咱少爷高兴，阿拉善细毛羊肉。抗癌蘑菇，奥比安装满怀红酒，人家二话不说，一口就闷。对对，还有那个包，你们没看见他看见爱马仕铂金包，整个眼神跟插了电的灯泡似的，亮的晃眼。这么龟毛的豪门规矩，他也忍了。将来你要是真跟我们少爷谈恋爱的话，不做演员也罢。不可以，不可以，不可以。我想您应该知道什么是非礼勿视，说什么做什么，给什么就吃什么。咱就是把卡萨尔斯抬出来羞辱他，他也不动声色。尤其是我们家人，他们对于音乐的修养更为看重。这女孩太猛了，分明是铁了心要嫁入豪门呢、啊。哎，你们的结论下得太早了，别忘了，我们还有最后一招。以前是怎么跟我说的？你说你以前的女朋友都是网红脸，你说我就像是一股洗净你肺腑的清泉，你还说我们在一起以后你的审美都变了，可是结果呢？转眼间你就把我抛弃了，还带了另一个女人回家，我真是太笨了。叶子，我跟你说的每一句话，都是我的心里话。而且我跟你在一起以后真的很开心，这样就好了。大家都是成年人，何必把事情搞得这么尴尬呢？那个女人长什么样啊？你们俩什么时候在一起好的？你们发展到什么地步了？上爷没有义务回答你这样的问题。好啊，跟我装大尾巴狼是不是啊？走了。放下，放下，放下，放下，横下。豪门就有豪门的规矩。我虽然只是个管家，并不如你富裕，但是我知道，一个人体不体面，是要懂得尊重别人，懂得尊重自己。你口口声声的说，我们家少爷欺负你，可是跑到别人家里乱砸乱骂，这是一个好人家的女儿该做的事吗？那还不是因为他先占了我的便宜吗？嗯。然后他把我像垃圾一样的随手就抛弃了，那我管他要精神损失费有错吗？你可以告我们呢。不过话说回来了，你这样砸碎我们的瓷瓶，是不是也应该照价赔偿啊？你知道这花瓶多少钱、啊？多少钱
。明朝万历年间，景德兰有瓷瓶，你看这个瓶子是紫色，用的就是佛头青，也就是回头青里面最贵的那一种，都是从埃及、西亚那一带运输过来的。蓝釉瓷瓶用的回青料比青花瓷更多一些，所以价格也会更贵一些。而且这个瓷瓶我们可是估过值的。老爷当年买的时候是两百万，可是现在的市值已经超过一个亿了。老公。拉开他、啊！老公啊，老公啊，啊我不能没有你、啊。想要嫁入豪门，就要懂得豪门的恩怨。我们豪门最看重的就是规矩。不要以为我们仗势欺人，不给你机会。想要嫁入甘府，也不是没有可能。怎么办？把你肚子里的孩子给我打掉！是不是对他有点太残忍了？如果他真喜欢这样的生活，是不会离开的。不什么都经历一遍，人真的很难知道自己到底想要什么。希望他能够懂得我说的拒绝的智能。哎呀，可惜我不是个女的呀。我要是个女的，只要能嫁入豪门。今天所见到的一切，我全能忍。嗨，说说说说而已吧。两个人真正相爱，即便经历百转千回，最终还是会走到一起。也许这就是我们复合大师最高的使命和存在的意义。今天是刘洋的生日，方淼不能去陪他。罗曼曼如果想做什么的话，一定不会错过这次机会。嗯，非常精彩的分析，我很赞赏。我写了一篇爆料文章，只要把文章发给你的闺蜜方淼，林欧阳一定无话可说。如果他再敢纠缠方淼，咱们就把文章发到网上。林欧阳毕竟是个公众人物，一定吃不消，所以这次分手呢，一定成功。嗯，还想什么？发吧。这件事儿我还得好好再想想。还想什么呀？无论是站在你闺蜜方淼的角度想，还是要打击复合大师，这都是最好的机会，一击必中，机不可失。可是我们不知道他们后来做了什么。何总，他们爱做什么，做什么
，有这些爆料足够杀死他们。可是我觉得我们的证据不算充足。把文章发到网上，让网友把事情一闹大，到时候谁还会在意证据充不充分？这就是我最痛恨的。我们身处社交时代，人人都是发布平台。所以我们更应该对自己的言行负责任。我们不能揪住一个小点就对别人展开攻击，让被攻击者百口莫辩，这真的对吗？我们做的是商业，不是你以前做的那种社会新闻。正因为我是自己在做商业，选择权完全在我自己，所以我就更不能背叛自己的感受。如果说林悠扬这个人有问题，作为我闺蜜的男朋友，我不会放过他。可是我也不会因为方淼是我的闺蜜，我就贸然的要去攻击一些无辜的人，不然这和庞伟案那些炒作者有什么区别？我不能干着干着，我自己变成我最讨厌的那些人。我建议你再重新考虑一下，发还是不发？不发，我们就错过了最好的机会。发，你最讨厌的复合大师就输定了。是吗？是复合大师输。如果这么做，输的是公平。叶子，好吃吗？叶子，嗯，喝点水。嗯，好吃你就多吃点，好喝你就多喝点。嗯，酱肉不是我说，你这饼烙太。太牛了！我的天哪！<笑>谢谢。你教教我呗。你不用谢。如果你爱吃，我给你做一辈子。教不教？这个饼啊不容易，每个二十年工我还真做不出我这种效果。叶子，你听到这，花二十年就学会烙一饼，智商堪忧啊！是啊。哎呀，我这智商是没法跟你比啊。不该啊，幸亏这房子不是你。老婆，我当你是在夸我演技好，我谢谢啊，叶子，防着点啊，这小子在女人方面道行挺深。哎，不可能，叶子你别听他瞎说，我对女人是最专业的，哪有我这么单纯啊？不是，但你不要听他说，他现在就拿道理来说过单纯妻，但他也是一个成熟男人，他是已经过单纯妻，但他也是一个专业的男人。今天大家的表现堪称完美。如果说不甘是奥斯卡影帝的话，那么叶子就是戛纳影后。哦，还有我们包教授的米其林三星烙饼也是烙的如痴如醉。你该出戏了，这方淼都走了。啊！哎呀，总之，方淼所有的反应都在我们的计划当中之内。接下来，只要林悠扬对方淼稍有那么一点点爱，那方淼的内心防备就会瞬间崩溃。<笑>还有我呢。我在这个大 house 里待了整整一天，又擦又洗又扫又拖，没有功劳也有苦劳吧。还有那段景德兰用词频，多拗口啊，我一个字儿也没错呀。你是不是该考虑实践你的诺言，让我回公司上班呀？总的来说表现的还可以吧。既然你对打扫卫生这么在行，那回来。就先从清洁工干起。清洁工有没有搞错啊
，咋的呀？不乐意啊？开心到爆。方小姐是金融公司的高管。去你呀、啊！以后少爷会慢慢讲给你听。如果有以后的话，转眼间你就把我抛弃了，还带了另一个女人回家。把你肚子里的孩子给我打掉！想要嫁入豪门，就要懂得豪门的恩怨我可以等别人，你愿意吗？你敢？哎，开玩笑，刚买的虾饺都是你爱吃的，你赶紧一会儿演出了，赶紧去。我们今天只排练，不演出。不演出？那你吃什么饺子？赶紧说出来，这是我速冻速冻速冻饺子。走，走走走走走。我要吃小龙虾。我吃牛蛙。嗯，我要吃鸡包。没问题，鸡包、鸭包、鹅包全给你们。我们未来的奥斯卡女性想吃什么都没问题。那可不是，哎，你可得对我好点儿。等我奥斯卡拿奖的时候，我能感谢你。你这个笨蛋！今天太累了，明天吧。明天下班之后，我直接去你工作室。好，悠扬，我也爱你。生日快乐，拜拜林悠扬来电，符合，成功。哈哈哈哈哈哈哈哈哈！明明光秒会去林悠扬的工作室，准备最重要的收官。咱们赶紧下山，准备复合仪式。嗯，那山上怎么办，老大？总得有人收拾残局啊。看我干嘛？不会又是我吧？
哥，你真的让我一个人干